যখন কোনো ট্রেডের ওপেনিং এবং ক্লোজিং প্রাইস এক হয়ে যায় তখন যে ক্যান্ডেলস্টিক গঠিত হয় তাকে আমরা জাপানি ভাষায় ডজি ক্যান্ডেলস্টিক অথবা শুধু সংক্ষেপে ডজি বলে থাকি আমার এখানে কিছু ডজি ভেরিয়েশন দেখতে পাচ্ছি যখন ট্রেডিং মার্কেটে বায়ার্স এবং সেলার্সের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয় তখনই ডজি ক্যান্ডেলস্টিক গঠিত হয় এবং মার্কেটের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমরা ডজি ক্যান্ডেলস্টিকগুলিকে দেখতে পাই যেমন ড্রাগন ফ্লাই ডজি গ্রেভিস্টন ডজি ফোর্ট প্রাইস ডজি ডিভিয়েন্ট ডজি ডজি স্টার ইত্যাদি সাধারণভাবে কোনো ডজি ক্যান্ডেলস্টিকের ওপেনিং প্রাইস এবং ক্লোজিং প্রাইজের মাঝামাঝি অবস্থান করলে সে ডজিসকে আমরা ডজি স্টার বলে থাকি এই ডজি স্টার মার্কেটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল প্রদান করে থাকে এককভাবে অথবা দুটি দুই ক্যান্ডেল মিলে এই ডজি স্টার ক্যান্ডেলস্টিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে যেমন মর্নিং ডজি স্টার ইভিনিং ডজি স্টার ইত্যাদি আমরা প্রথমে কয়েকটি ডজির ভেরিয়েশন নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব চিত্রে আমরা লং লেগ ডজি দেখতে পাচ্ছি লং লেগ ডজি ক্ষেত্রে উপরের আপার শ্যাডো এবং নিচের লোয়ার শ্যাডো অনেক বড় হয় এবং ক্লোজ এবং ওপেন প্রায় কাছে কাছি হয় বা একই হয় এক্ষেত্রে বায়ার্স এবং সেলার সারা দিনে শেয়ারটির উপরের এবং নিচে প্রাইজের অনেক মুভমেন্ট করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সারা দিন শেষে ফলাফল হয় শূন্য ড্রাগন ফ্লাই ডজির ক্ষেত্রে চিত্রে আমরা ড্রাগন ফ্লাই ডজি দেখতে পাচ্ছি ওপেন হাই এবং ক্লোজ একদম উপরে হয় এবং নিজের শ্যাডোটি অনেক বড় হয় দেখতে অনেক একটা টিয়ের মতো হয় অর্থাৎ শেয়ারটিতে এক পর্যায়ে দিনের কোনো এক সময় বায়াররা কন্ট্রোল নিয়ে নেয় এবং শেয়ারটির দাম অনেক নিচে নামিয়ে দেয় এবং দিন শেষে বায়াররা পুনরায় শেয়ারটিতে সক্রিয় হয় এবং শেয়ারটি ওপেনের কাছাকাছি বা ওপেনের সমপর্যায়ে গিয়ে শেষ হয় চিত্রে আমরা গ্রেভি স্টোন ডজি দেখতে পাচ্ছি এই ডজির ক্ষেত্রে ওপেন লো এবং ক্লোজ প্রায় এক পয়েন্টই হয় বা কাছাকাছি হয় তবে হাই পয়েন্টটি অনেক উপর হয় দেখতে উল্টানো টি এর মতো হয় এশিয়ারের ক্ষেত্রে বায়ারা শেয়ারটিতে ট্রেডিংয়ের কোনো এক সময় পুরোপুরি কন্ট্রোল নিয়ে নেয় এবং শেয়ারটি অনেক উপরে উঠে যায় কিন্তু দিন শেষে সেলাররা পুনরায় সক্রিয় হয়ে শেয়ারটিকে ওপেনের কাছাকাছি বা ওপেনে ক্লোজ করে দেয় ডজির ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে সেটি হলো ডজি এককভাবে কোনো নির্দিষ্ট সিগন্যাল আমাদের প্রদান করে না যখন কোনো ডাউন ট্রেন্ডের শেষে বা কোনো লং ব্ল্যাক বা হোয়াইট ক্যানেল স্টিকের পরে আমরা যখন কোনো ডজি দেখতে পাই তখনই সেই ডজিটি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এক্ষেত্রে স্টিভ নেশন একটি কথা বলেন সেটি হলো ছোট ছোট ক্যান্ডেলের পাশে ডজি তেমন কোনো গুরুত্ব নেই ডজি তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে যখন ডজিটি কোনো ট্রেন্ডের শেষে বা ট্রেন্ডের একদম শেষ মাথায় বা টপে তৈরি হয় বা ট্রেন্ডের মাঝখানে তৈরি হয় তখন এই ডজিটি আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে থাকে যখন কোনো ক্যান্ডেলস্টিকের বডি আগের ক্যান্ডেলস্টিকের বডি অপেক্ষা কিছু নিচে বা উপরে গঠিত হয় তখন দ্বিতীয় ক্যান্ডেলস্টিকের অবস্থান স্টার পজিশন বলা হয় সাধারণত স্টার পজিশনে থাকা ক্যান্ডেলস্টিকের বডি ছোট সাইজের হয় এবং আগের ক্যান্ডেলস্টিকের বডি বড় সাইজের হয় তবে এটি যে সবসময়ই হবে তা না মার্কেটে ধারাবাহিক ট্রেডিংয়ের সাথে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে স্টার পজিশনে ক্যান্ডেলস্টিক গঠিত হয় এবং সাধারণত এখান থেকেই রিভার্সাল ট্রেন্ড শুরু হয় তবে সবসময় একটি কথা মনে রাখবেন রিভার্সাল ট্রেডের ক্ষেত্রে আপনার কনফার্মেশন প্রয়োজন হবে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডেলস্টিক যেমন যেমন ডজি হ্যামার শুটিং স্টার স্পিনিং টপ প্রভৃতি স্টার পজিশনে গঠিত হয়ে থাকে বাংলা ভাষায় হারানি শব্দের অর্থ কি তা যদি ক্যান্ডেলস্টিকের উদ্ভাবক হোম্মা যা আনতেন তাহলে তিনি হয়তো অন্য কোনো নাম দিতেন যাই হোক 
বাংলা ভাষায় নাম যেটাই হোক জাপানি ভাষায় হারামি শব্দের অর্থ গর্ভবতী যখন কোনো স্ক্যান্ডালিস্টিকের বডি আগের ক্যান্ডালিস্টিকের বডির রেঞ্জের মধ্যে গঠিত হয় তখন দ্বিতীয় ক্যান্ডালিস্টিকের অবস্থানকে হারামি প্রতিষ্ঠান বলা হয় স্বাভাবিকভাবেই হারামি প্রতিষ্ঠানে থাকে ক্যান্ডালিস্টিকের বডি আগের ক্যান্ডালিস্টিকের বডি অপেক্ষা ছোট সাইজের হয় তবে হারামি প্রতিষ্ঠানে থাকা ক্যান্ডালিস্টিকের শ্যাডো দুটি আগের ক্যান্ডালিস্টিকের বডি রেঞ্জের মধ্যেই থাকতে হবে এমনটি নয় তবে থাকলে ভালো স্টার প্রতিষ্ঠানের মতো হারামি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী রিভার্সাল সিগন্যাল প্রদান করে না তবে অতি নিকট ভবিষ্যতে রিভার্সাল ট্রেন্ডের আবির্ভাব ঘটবে এমন ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে আশা করি আপনারা ডজি এবং স্টার পজিশন এবং হারামি পজিশন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন এই পর্বে আমি কোনো চার্ট দিয়ে আলোচনা করলাম না ভবিষ্যতে 